വെൽക്കം ടു സ്ലൈറ്റ് ആൻഡ് പെൻസിൽ നമ്മൾ ഇന്ന് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ലെഡ്ജർ അക്കൗണ്ട് എങ്ങനെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാം എന്നതാണ് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ജേണൽ എന്താണെന്നും ജേണൽ എൻട്രീസ് എങ്ങനെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാം എന്നുമാണ് എന്ത് പഠിച്ചത് ജേണല് എന്താണെന്ന് അറിയാത്തവര് ആ ഒരു ക്ലാസ് മനസ്സിലാക്കിയതിന് ശേഷം ഇത് കാണുമ്പോഴാണെന്ത് നന്നായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നത് ലെഡ്ജർ ഇസ് എ ബുക്ക് ഇൻ വിച്ച് വേരിയസ് അക്കൗണ്ട്സ് ആർ ഓപ്പൺ ആൻഡ് ട്രാൻസാക്ഷൻസ് ആർ പോസ്റ്റഡ് ഫ്രം ജേണൽ ലെഡ്ജർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓർഗനൈസേഷനിൽ സൂക്ഷിക്കുന്ന ഒരു ബുക്കാണ് നമുക്കറിയാം ഒരു ബിസിനസ് ഓർഗനൈസേഷനിൽ നടക്കുന്ന ട്രാൻസാക്ഷൻസ് ആദ്യം റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നത് ജേണലിലാണ് ആ ജേണലില് നമ്മൾ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്ന ഓരോ എലമെന്റിനും ഓരോ അക്കൗണ്ടുകൾ ഉണ്ടാവും ആ അക്കൗണ്ടുകളെല്ലാം സൂക്ഷിക്കുന്ന ഒരു ബുക്കിനെയാണെന്ത് ലെഡ്ജർ എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഓർഗനൈസേഷനിൽ സൂക്ഷിക്കുന്ന ഒരു ബുക്കാണെന്ത് ലെഡ്ജർ ഇറ്റ് ഈസ് എ ബുക്ക് ഇൻ വിച്ച് ഓൾ ലെഡ്ജർ അക്കൗണ്ട്സ് ആൻഡ് റിലേറ്റഡ് മോണിറ്ററി ട്രാൻസാക്ഷൻസ് ആർ മെയിൻറ്റെയിൻഡ് ഇന്നെ സമ്മറൈസ്ഡ് ആൻഡ് ക്ലാസിഫൈഡ് ഫോം ഈ ലെഡ്ജർ അക്കൗണ്ടിലാണ് എല്ലാ അക്കൗണ്ടുകളും ചുരുക്ക രൂപത്തിലും അതുപോലെ ക്ലാസിഫൈഡ് രൂപത്തിലും അതായത് ഒരേ രൂപത്തിലുള്ള ട്രാൻസാക്ഷൻസ് ഒക്കെ ഒരേ സ്ഥലത്ത് വരുന്ന രീതിയിൽ നമ്മൾ സൂക്ഷിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലവും എന്താണ് ലെഡ്ജർ ആണ് ദെൻ ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ നോൺ എസ് ദി പ്രിൻസിപ്പൽ ബുക്ക് ഓഫ് അക്കൗണ്ട്സ് ആസ് വെൽ എസ് ദി ബുക്ക് ഓഫ് ഫൈനൽ എൻട്രി പ്രിൻസിപ്പൽ ബുക്ക് ഓഫ് അക്കൗണ്ട്സ് അല്ലെങ്കിൽ ബുക്ക്സ് ഓഫ് ഫൈനൽ എൻട്രി എന്നൊക്കെ അറിയപ്പെടുന്നതും ഈ ലെഡ്ജർ അക്കൗണ്ട് ആണ് ഈ ലെഡ്ജറിന് ശേഷം നമ്മൾ ട്രയൽ ബാലൻസ് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് ബാലൻസ് ഷീറ്റ് തുടങ്ങിയവ തയ്യാറാക്കും ജേണൽ എൻട്രികളെ നമ്മൾ ലെഡ്ജറിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്ന പ്രൊസീജിയാണ് എന്ത് പറയാം പോസ്റ്റിംഗ് എന്ന് പറയാം എന്താണ് പോസ്റ്റിംഗ് ജേണൽ എൻട്രികളെ നമ്മൾ ലെഡ്ജറിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്ന പ്രൊസീജിയാണ് എന്ത് പറയാം പോസ്റ്റിംഗ് എന്ന് പറയാം ഇതാണ് ഒരു ലെഡ്ജർ അക്കൗണ്ടിന്റെ ഫോർമാറ്റ് ഈ ഒരു ലെഡ്ജർ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് രണ്ട് പോർഷൻസ് കാണാൻ പറ്റില്ല ഒരു ലെഫ്റ്റ് പോർഷൻ ഉണ്ടാവും അതുപോലെ തന്നെ എന്തുണ്ടാവും ഒരു റൈറ്റ് പോർഷൻ ഉണ്ടാവും അക്കൗണ്ടിന്റെ ലെഫ്റ്റ് പോർഷൻ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം ഡെബിറ്റ് പോർഷൻ എന്ന് പറയാം അപ്പൊ ഈ ഒരു പോർഷൻ ആണെന്ത് ഡെബിറ്റ് പോർഷൻ ഈ ഒരു പോർഷൻ ആണെന്ത് അത് ക്രെഡിറ്റ് പോർഷൻ ഈ ഒരു ലെഫ്റ്റിലും അതുപോലെ തന്നെ റൈറ്റിലും സെയിം ഡീറ്റെയിൽസ് ആണ് എന്ത് കാണാൻ കഴിയാം ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ എന്തൊക്കെ ഉണ്ട് ഒരു ഡേറ്റ് ഉണ്ട് പെർട്ടിക്കുലേഴ്സ് ഉണ്ട് ജേണൽ ഫോളിയോ ഉണ്ട് എമൗണ്ട് ഉണ്ട് അല്ലേ അതേപോലെ തന്നെയാണ് എന്ത് റൈറ്റ് സൈഡിലും ഡേറ്റ് പെർട്ടിക്കുലേഴ്സ് ദെൻ ജേണൽ ഫോളിയോ ദൻ എമൗണ്ട് ഇനി എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ജേണലിൽ നിന്ന് ലെഡ്ജറിലേക്ക് പോസ്റ്റ് ചെയ്യാമെന്ന് നോക്കാം അതിനായിട്ട് നമുക്ക് ജേണൽ എൻട്രീസ് നോക്കണം ജേണലിന്റെ ആദ്യ എൻട്രി എന്താണ് ക്യാഷ് അക്കൗണ്ട് ഡെപ്റ്റർ ടു ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് ആണ് അല്ലേ ക്യാഷ് അക്കൗണ്ട് ഡെപ്റ്റർ ടു ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് ഇവിടെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഓരോന്നിനും നമ്മൾ ലെഡ്ജർ അക്കൗണ്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം ക്യാഷ് അക്കൗണ്ടിന് വേണം ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ടിന് വേണം പർച്ചേസ് അക്കൗണ്ടിന് വേണം ഫർണിച്ചർ അക്കൗണ്ടിന് വേണം അതുപോലെ തന്നെ സെയിൽസ് അക്കൗണ്ടിന് ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് തുടങ്ങിയ ഓരോന്നിനും എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മൾ ലെഡ്ജർ അക്കൗണ്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം പക്ഷെ നമ്മൾ ഇവിടെ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കണം ഒരു തവണ പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത അക്കൗണ്ട് നമ്മൾ വീണ്ടും വീണ്ടും പ്രിപ്പയർ ചെയ്യേണ്ട ഒരു ആവശ്യവും ഇല്ല ആദ്യം നമ്മൾ ക്യാഷ് അക്കൗണ്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് രണ്ടാമത്തെ ട്രാൻസാക്ഷനിൽ വീണ്ടും ക്യാഷ് അക്കൗണ്ട് വരുന്നുണ്ട് അല്ലേ സോ നമുക്ക് ഇവിടെ നോക്കുക ഇവിടെ നമുക്ക് ക്യാഷ് അക്കൗണ്ട് വരുന്നുണ്ട് അതേപോലെ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് രണ്ടാമത്തെ ട്രാൻസാക്ഷൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ക്യാഷ് അക്കൗണ്ട് വരുന്നുണ്ട് സോ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണ്ട വീണ്ടും നമ്മൾ എക്സ്ട്രാ ഒരു ക്യാഷ് അക്കൗണ്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല ആദ്യത്തെ അക്കൗണ്ടിൽ തന്നെയാണ് എന്ത് ക്യാഷുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ എഴുതുന്നത് പിന്നെ ഇവിടെ നമ്മൾ ഓർക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ജേണലിൽ ഡെബിറ്റ് ചെയ്ത എല്ലാം ജഡ്ജറിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഓപ്പോസിറ്റ് ആയ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കണം രണ്ടാമത്തെ ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്യാഷ് അക്കൗണ്ടിന്റെ ലെഡ്ജർ ആണ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ യാതൊരു കാരണവശാലും പർട്ടിക്കു
ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് ആണ് ഈ ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് ഇവിടെ എന്താ ചെയ്തത് ഇവിടെ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്തല്ലേ അല്ലെ ആദ്യത്താണ് ഡെബിറ്റ് അക്കൗണ്ട് രണ്ടാമത്തെ ക്രെഡിറ്റ് ആണ് അല്ലെ സോ ക്യാപിറ്റൽ ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്താണ് ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്താണ് സോ ഈ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്ത ക്യാപിറ്റൽ എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മൾ ജഡ്ജർ ചെയ്തുമ്പോൾ അത് എന്ത് ചെയ്യണം ഡെബിറ്റ് ചെയ്യണം സോ ഈ ഇവിടെ നമ്മൾ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്ത ഈ ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ടിനെ ലഡ്ജർ ചെയ്തുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഡെബിറ്റ് ചെയ്യണം സോ ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് എമൗണ്ട് എത്രയാണ് ലെവൻ തൗസൻഡ് ആണ് അല്ലേ സോ എന്ത് ചെയ്യാം അത് നമ്മൾ ഡെബിറ്റ് ചെയ്യാം സോ ഫസ്റ്റിലെ അക്കൗണ്ട് ആയ ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് ഇത് നമ്മൾ ഡെബിറ്റ് ചെയ്ത് സെക്കൻഡ് ട്രാൻസാക്ഷൻ നോക്കുക പർച്ചേസ് അക്കൗണ്ട് ഡെപ്റ്റർ ടു ക്യാഷ് അക്കൗണ്ട് അല്ലെ അപ്പൊ ഇവിടെ നമുക്ക് ക്യാഷ് അക്കൗണ്ട് കാണാം ഈ ക്യാഷ് അക്കൗണ്ടിന്റെ കൂടെ എന്താ വരുന്നത് അത് പർച്ചേസ് അക്കൗണ്ട് ആണ് വരുന്നത് അല്ലെ അതാണ് പർച്ചേസ് അക്കൗണ്ട് ഡെപ്റ്റർ ടു ക്യാഷ് അക്കൗണ്ട് ആണ് അപ്പൊ ഇവിടെ നോക്കാം ഈ ക്യാഷ് അക്കൗണ്ടിന്റെ കൂടെ വരുന്ന പർച്ചേസ് അക്കൗണ്ട് എന്താണ് ഇവിടെ ഡെബിറ്റ് ചെയ്താണ് അല്ലെ അപ്പൊ ഇവിടെ ഡെബിറ്റ് ചെയ്ത ലെഡ്ജർ എന്ത് ചെയ്യണം അത് ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യണം അല്ലെ സോ നമ്മുടെ ഫൈവ് തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് എന്ത് ചെയ്യണം അവിടെ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യണം സോ പർച്ചേസ് അക്കൗണ്ട് നമ്മൾ ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിൽ എഴുതി എമൗണ്ട് ഫൈവ് തൗസൻഡ് എന്ന് എഴുതി ദൻ തേർഡ് എൻട്രി നോക്കുക ഫർണിച്ചർ അക്കൗണ്ട് ഡെപ്റ്റർ ടു ക്യാഷ് അക്കൗണ്ട് അല്ലേ അപ്പൊ ഇവിടെയും ക്യാഷ് അക്കൗണ്ട് ഉണ്ട് ക്യാഷ് അക്കൗണ്ടിന്റെ കൂടെ എന്താ വരുന്നത് ഫർണിച്ചർ അക്കൗണ്ട് ആണ് ഫർണിച്ചർ അക്കൗണ്ട് എന്താ അവിടെ ചെയ്തത് ഡെബിറ്റ് ചെയ്താണ് അപ്പൊ അവിടെ പോകുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും അത് ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യും അല്ലേ ദൻ തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് ആണ് ഫർണിച്ചർ അക്കൗണ്ട് ചെയ്യും നമ്മൾ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യും നെക്സ്റ്റ് എന്താണ് ക്യാഷ് അക്കൗണ്ട് ഡെപ്റ്റർ ടു സെയിൽസ് അക്കൗണ്ട് അല്ലേ അപ്പൊ ക്യാഷ് അക്കൗണ്ട് കൂടെ എന്താ വന്നത് സെയിൽസ് അക്കൗണ്ട് ആണ് വന്നത് അല്ലേ സെയിൽസ് അക്കൗണ്ട് കൂടെ എന്താ ചെയ്തത് ഇത് ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്താണ് അവിടെ പോകുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും ഡെബിറ്റ് ചെയ്യും സെവൻ തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് ആണ് സെയിൽസ് അക്കൗണ്ട് സെവൻ തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് എന്ന് എഴുതി നെക്സ്റ്റ് അല്ലേ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ഡെപ്റ്റർ ടു ക്യാഷ് അക്കൗണ്ട് അപ്പൊ ക്യാഷ് അക്കൗണ്ട് കൂടെ എന്താ വരുന്നത് ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ആണ് വരുന്നത് ഇവിടെ ഡെബിറ്റ് ചെയ്താണ് സോ അവിടെ പോകുമ്പോൾ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യും അല്ലേ എമൗണ്ട് എത്രയാണ് ഫോർ തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് ആണ് സോ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് എന്ത് ചെയ്യും ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യും നെക്സ്റ്റ് നോക്കുക പർച്ചേസ് അക്കൗണ്ട് ഡെപ്റ്റർ ടു ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് അല്ലേ അപ്പൊ ഇവിടെ നമുക്ക് എന്ത് കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല നമ്മളുടെ ക്യാഷ് അക്കൗണ്ട് കാണാൻ പറ്റില്ല സോ എന്ത് ചെയ്യണ്ട ഈ എൻട്രി നമുക്ക് നോക്കണ്ട അത് സ്കിപ്പ് ചെയ്യാം നെക്സ്റ്റ് എൻട്രി നോക്കല്ലേ ഇവിടെ ക്യാഷ് അക്കൗണ്ട് ഡെപ്റ്റർ ടു സെയിൽസ് അക്കൗണ്ട് അല്ലേ അപ്പൊ ഇവിടെ നമുക്ക് ഇവിടെ സെയിൽസ് അക്കൗണ്ട് ആണ് ക്യാഷിന്റെ കൂടെ ഉള്ളത് ഈ സെയിൽസ് ഇവിടെ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്താണ് അപ്പൊ അവിടെ പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഡെബിറ്റ് ചെയ്യാം അതേപോലെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ഡെപ്റ്റർ ടു ക്യാഷ് അക്കൗണ്ടിൽ ഇവിടെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ഡെബിറ്റ് ചെയ്താണ് അത് അവിടെ പോകുമ്പോൾ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യാം ദെൻ സാലറി അക്കൗണ്ട് ഡെപ്റ്റർ ടു ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ആണ് അപ്പൊ അവിടെ ക്യാഷ് അക്കൗണ്ട് വരുന്നില്ല ദെൻ ക്യാഷ് അക്കൗണ്ട് ഡെപ്റ്റർ ടു കമ്മീഷൻ അക്കൗണ്ട് അല്ലേ അപ്പൊ അവിടെ ഈ കമ്മീഷൻ അക്കൗണ്ട് എന്താണ് ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്താണ് അത് അവിടെ പോകുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും ഡെബിറ്റ് ചെയ്യും സോ നെക്സ്റ്റ് എൻട്രീസ് ആയ സെയിൽസ് അക്കൗണ്ട് നമ്മൾ ഡെബിറ്റ് ചെയ്യും കമ്മീഷൻ അക്കൗണ്ട് ഡെബിറ്റ് ചെയ്യും ദെൻ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യും ഇനി നോക്കുക നമുക്ക് ഈ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡും റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡും ഒന്ന് സം ചെയ്ത് നോക്കുക അപ്പൊ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡ് സം ചെയ്ത് നമുക്ക് എത്ര കിട്ടും ലെവൻ തൗസൻഡ് ദെൻ സെവൻ തൗസൻഡ് ടു തൗസൻഡ് ദെൻ ഹൺഡ്രഡ് അല്ലേ അപ്പം ട്വന്റി തൗസൻഡ് ആൻഡ് വൺ ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് കിട്ടും അല്ലേ ഇരുപതിനായിരത്തി ഒരുന്നൂറ് എന്ന് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്തിട്ടും ടോട്ടൽ ചെയ്താൽ കിട്ടും ദെൻ റൈറ്റ് സൈഡ് നോക്കിയാൽ ദെൻ ഫൈവ് തൗസൻഡ് സിക്സ് തൗസൻഡ് ദെൻ ടെൻ തൗസൻഡ് ദെൻ ലെവൻ തൗസൻഡ് അല്ലേ അപ്പൊ നമുക്ക് എന്താ കിട്ടിയത് പതിനൊന്നായിരം ആണ് കിട്ടിയത് ദെൻ നമുക്ക് ടോട്ടൽ ഇത് നമുക്ക് കിട്ടിയ വലിയ എമൗണ്ട് എത്രയാണ് ഇരുപതിനായിരത്തി ഒരുന്നൂറ് അല്ലേ അത് എന്ത് ചെയ്യുക ഈ റൈറ്റ് സൈഡിലും എഴുതുക ഇനി നോക്കുക നമ്മൾ ഈ റൈറ്റ് സൈഡ് സമയത്ത് നമുക്ക് എത്ര കിട്ടിയത് നമുക്ക് പതിനൊന്നായിരം എന്നാണ് കിട്ടിയത് അല്ലേ സോ ഈ ഇരുപത് ഒരുന്നൂറ് പതിനൊന്നായിരം കുറച്ചാൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും നമുക്ക് ഒമ്പത് എഴുന്നൂറ് ഇവിടെ കിട്ടും അല്ലേ അപ്പൊ ഈ ഒമ്പത് എഴുന്നൂറ് എന്ത് ചെയ്യുക നമ്മൾ ബാലൻസ് ക്യാരി ഡൗൺ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക ഈ എമൗണ്ട്
so capital account and the then uh, date particulars journal folio amount date particulars amount le namukarya cash account endi yana nammal credit cheyanam nerathathe le journal adu debit aanu cheyathu so nammal evade thum bandhi yana le ledger le thum bandhi yana adu credit cheyanam cash account 11000 nu idu then uh, right hand side la endana 11000 aanu le so nammal balance cheyanam le balance cheyanam endi yana left hand side la nammal balance carry down nu idu le so the balance in the end of the balance carried down on the eleven thousand amount is on a lay. Namkagar account a low cash account to Matrelo, other credit side on a other near opposite a debit side in the balance carried down on the other. In the Namkaria, I'm a balance carried down a decay and the other. I'm a balance of broad down with on a lay. By year Padanat and Tarit in the other, balance of broad down on the other. So finally, we have to balance the broad on 11,000. But we have to have capital account. That is the cash account. That is the credit. Then we have to sum it up. Then we have balance the balance. Then we have balance the balance. Then we have to balance the balance. Then we have to balance the balance. Then we have to balance the broad on. Then we have to balance the broad on. We have to capital account. This is how we have to do this. This is how we have to purchase account. So, first the transaction purchase account is not the same purchase account is not the same as the cash account. So, cash account is not the credit as so, the debit. Then, where is the purchase account? Here is the debit account. So, the bank purchase account is debit to bank account. So, bank account is not the credit as the debit. Then, we then we have to do the same thing. We have to do the same thing. So we have to do the same thing. We have to do the same thing. Then we have to do the bank account. We have to do the bank account. Then we have to do the bank account. We have to do the bank account. This is the same thing. This is the same thing. We have to do the same thing. Sales account, salary account, expense account, income account, तो अरे ये वाले ledger पर पे ही बोल, balance ये एंड है आवश्यक ला। उन दोनों को तो सदी क्या? Purchase account, sales account, salary account, expense account, income account ले, तो अरे ये वाले ledger पर पे ही बोल, balance ये एंड है आवश्यक ला। Total इन दी जामा दी छः दो चार दिले, तो वड़ा तरह ने five thousand तो three thousand total तरह ने eight thousand अंदर ऐड दियो चार मधी। so, if we have one account, then we have one account. Where is the furniture account? Where is the furniture account? This is the third entry. The furniture account is the furniture account. So, what is the cash account? So, what is the cash account? Credit. So, what is the debit? So, we have the cash account debit. The amount is 1000. Then, the balance is carried down. Then, the balance is carried down. Then, the balance is carried down. अधैर बोले ले बड़ा बैलेंस कैड डाउन नहीं दिया दिया ना बैलेंस ब्रॉड डाउन हूँ नमले इधर ना ले सो बैलेंस ब्रॉड डाउन नहीं दी थाउसेंड नहीं दी इतने इधर लंदई पार्निचर अकाउंट आई नेक्स्ट ये दाने सेल्स अकाउंट डाले सेल्स ऐड के वेदन ओका हम के कैश अकाउंट डब्टेड टू सेल्स अकाउंट तो रंड एंट्री सामने के इधर लादे कैश अकाउंट सेवेन थाउसेंड है कैश अकाउंट टू थाउसेंड है दर नम करे सेल्स अकाउंट आया उन्होंने दिया था नम के बैलेंस सी एंड आउट चले टोटल सी इधर मधीले पर सेवेन थाउसेंड है टू थाउसेंड इंदई हम किटो नाइन थाउसेंड इंदई किटो दर नम के नेक्स्ट चंद इंदई वाले ब फर्स्ट दे एंट्री नहीं ला, सेकंड दे नहीं ला, थर्ड दे नहीं ला, ले, देन फोर्थ दे नहीं ला, द फिफ्थ दे जाने बैंक अकाउंट डेप्टेड टू कैश अकाउंट ले, सो कैश अकाउंट डे बड़े क्रेडिट दे जाने अदा वाला पॉम्बर डेबिट किया ना, देन पार्चेस अकाउंट डेप्टेड टू बैंक अकाउंट ले, � then bank account debit to cash account वेज़न दिले cash account credit ये दाने debit ये नाम then salary account debit to bank account ले तो salary account debit ये दाने credit ये नाम so नमक नाले entries ने cash account ले four thousand दे purchase account three thousand दे cash account two thousand दे salary account three hundred so रंड साइड में total ये जो का एवर जाने बिल्डिंग वेज़न ओके ले four thousand दो two thousand नाले six thousand नाले ले तो रा three thousand दो three hundred आने पाओ three thousand ना three hundred पाओ वड़ा कॉर्ब आने सो बिल्डिंग आया six thousand इन दिया हम रंड साइड ले इधर ना ले तो नमन इन दिया बैलेंस कैरी डाउन इधर ना बैलेंस ब्रोड डाउन इधर ना हम बैलेंस कैरी डाउन इतना नहीं हमको कोर्चा के इतना गुटा रंडे इरुनु रा गुटा ले सो हमले सिक्स थाउसेंड में छोटू मुगले इतने दिया हम बैलेंस कैरी डाउन ले रंडे इरुनु रे जाना तो बड़ा बैलेंस कैरी डाउन इधर उन्हें दिया हम बैलेंस ब्रोड डाउन इधर ना ले सिक्स थाउसेंड 
ദെൻ ഇതിൽ വരുന്ന മറ്റൊരു അക്കൗണ്ട് ആണ് സാലറി അക്കൗണ്ട് അല്ലെ ഏതൊക്കെ എൻട്രിയിലാണ് സാലറി അക്കൗണ്ട് വരുന്നത് നോക്കാം ഫസ്റ്റിലില്ല സെക്കൻഡിലില്ല തേർഡിലില്ല ഫോർത്തിലില്ല ഫിഫ്ത്തിലില്ല സിക്സ്ത്തിലില്ല ദെൻ സെവൻത്തിലില്ല എയ്ത്തിലില്ല നയൻത്തിൽ കാണാം അല്ലെ സാലറി അക്കൗണ്ട് ഡെബിറ്റ് ടു ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് അല്ലെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് എന്താണ് ഇവിടെ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്താണ് അതോടെ പോകുമ്പോൾ ചെയ്യണം ഡെബിറ്റ് ചെയ്യണം എമൗണ്ട് എന്താണ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആണ് അല്ലേ സോ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ഡെബിറ്റ് ചെയ്തു എമൗണ്ട് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് നമുക്കറിയാം സാലറി അക്കൗണ്ട് എന്താണ് നമുക്ക് ബാലൻസ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല എമൗണ്ട് ജസ്റ്റ് എഴുതിയാൽ മതി ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ഒരു അക്കൗണ്ട് ആണ് കമ്മീഷൻ അക്കൗണ്ട് അല്ലേ ദെൻ കമ്മീഷൻ എവിടെയാണ് വരുന്നത് നോക്കാം അവസാനമായിട്ടുള്ള ഒരു എൻട്രി ഉണ്ട് അല്ലേ ക്യാഷ് അക്കൗണ്ട് ഡെബിറ്റ് ടു കമ്മീഷൻ അക്കൗണ്ട് അല്ലേ അപ്പൊ ഇവിടെ കമ്മീഷൻ കൂടെ ക്യാഷ് അക്കൗണ്ട് ആണ് ഈ ക്യാഷ് അക്കൗണ്ട് എന്താണ് ഇവിടെ ഡെബിറ്റ് ചെയ്താണ് അതോടെ പോകുമ്പോൾ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യല്ലേ വൺ ഹൺഡ്രഡ് ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യും സോ ക്യാഷ് അക്കൗണ്ട് വൺ ഹൺഡ്രഡ് ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്ത് ഇനി നമുക്കറിയാം ഈ കമ്മീഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അത് ഇൻകം ആണ് അല്ലേ കമ്മീഷൻ എന്താണ് ഇൻകം ആണ് സോ നമുക്കറിയാം ഇൻകം എന്ത് ചെയ്യേണ്ട നമുക്ക് ബാലൻസ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല ജസ്റ്റ് സമ്മേത് എഴുതിയാൽ മതി സോ ഇങ്ങനെയാണ് എന്ത് ചെയ്യാം നമ്മൾ ലെഡ്ജർ പ്